a Branca Andrade veio mostrar uma das principais atrações do Japão. Com Nichua, o Rio de Janeiro virou sede do Japão esse final de semana e eu vou mostrar para vocês algumas das tradições mais importantes dessa cultura milenar. As ikebanas são arranjos de flores lindíssimos como esse aqui, que parecem até obras de arte e eles são tradicionalíssimos na cultura japonesa. O Ikebana é uma forma do japonês é, respeitar a natureza. Então é uma forma também de é, dar boas-vindas às visitas e é uma forma também de dar uma, a, a, uma harmonia ao lar. Né? Durante o evento nós teremos é, oficinas no sábado e no domingo em que os, é, os participantes terão contato direto e poderão aprender pequenas técnicas é, de como fazer um simples Ikebana. Você vai precisar saber Algumas regras básicas que seriam a harmonia hum. entre o vaso e o arranjo que você vai fazer, cores que são principalmente é, importantes porque elas têm que ter uma harmonia também. Normalmente seria, num, num arranjo mais tradicional, três tamanhos de, de flor. Uhum. É uma que é a mais alta, a outra é um, um, três quartos dela e a menor, é a metade da maior. Aí corta em diagonal e aí coloca. Na hora que você está fazendo, você não pensa em mais nada, só naquilo ali. É você e a flor. Ah, se emocionou, gente. Que linda. Que bonitinha! Eu pergunto para Naomi, quais são os protocolos da cerimônia do chá? Apesar de muitos, ela diz que o anfitrião dá a hospitalidade e o convidado recebe, e os dois se harmonizam juntos. Mas uma coisa eu acho que nunca vai mudar. You Eu brinco like sobre that. o jeito de sentar japonês. Ela explica que é um jeito <risos> tradicional e cita o exemplo da mãe, que consegue ficar sentada assim por várias horas aos 83 anos. Eu me espanto, 83 anos e levanta sem a ajuda das mãos? Ela diz que sim, pois essa forma de sentar é boa para a coluna. So her spine is still good. Encontrei dois brasileiros, uma com um pezinho no Japão, porque é sei, que ficaram fascinados pela cerimônia do chá e aprenderam muito com essa cerimônia. Me fala um pouquinho dos detalhes, porque é muito detalhe para decorar, né? No caso de hoje, a cerimônia do chá, eu fui a auxiliar da cerimônia do chá. E então as mãos, vocês podem ver que as mãos dele estão cruzadas porque ele é visita. Agora, no meu caso, que sou auxiliar, eu tenho que estar com as mãos aqui. A anfitriã, normalmente, como ela está é, manuseando os, os utensílios da cerimônia do chá, ela nunca pode tocar a palma da mão no, no, em cima do tatame. Então é só as pontinhas dos dedos. Os cumprimentos dela sempre vão ser assim. Quando você se deparou pela primeira vez com a cerimônia do chá, como que foi a sua percepção? Foi entrar num mundo completamente diferente do nosso padrão, né? É o um mundo da formalidade, é o um mundo da regra. Tudo isso é feito para que a gente alcance tranquilidade, serenidade, harmonia. Fica sentado assim. Primeiro aprendizado, né? Se a gente conseguir ficar sentado sobre tornozelo, aguentar ele queimando, aguentar ele, ele falando já deu, já deu, e você fala mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Até o final é a primeira vitória. Mas com o tempo a gente consegue. Levantei. <risos> Chegou a hora de animar essa matéria um pouquinho. O DJ Sunamori veio diretamente de Tóquio para invadir o Rio de Janeiro com o Japão com J-pop. Aquela música que toca lá nos animes, que toca no Japão e faz todo mundo dançar. 
And why Por que as pessoas anime? amam anime? Uh, anime faz as pessoas mais felizes e por isso as pessoas amam. Quando vemos anime, nós nos sentimos muito felizes. É por isso que as pessoas amam. A gente cresce assistindo anime, é, lendo mangá, e aí isso acaba virando uma coisa que a gente leva para a vida toda. E não, no meu caso, não só um hobby, como eu também estudo japonês na faculdade, mexo com literatura, caligrafia, então assim, o Anisong é para lembrar que o mundo japonês está comigo desde pequeno. Sabe cantar em japonês? Sim, sim, sei. Canta um pedacinho então. Fiquei um pouco nervoso, desculpa. O que diz essa música? Essa música diz coisas sobre é, não desistir, é, de acordar cedo para sempre estar lutando pelo seu, pelo seu sonho e tudo mais. E de querer ser mais forte, de ir mais longe. Essa parte agora é de ir mais longe e de se tornar um herói. Então, que é bem o que é o sobre o anime. <risos> 